Vai começar aqui a entrevista coletiva do presidente Rodolfo Setortic ao vivo, aqui no www.webradiomoca.com.br. Juventus para apresentação da construção do hotel e a reforma da arena, reforma do estádio da Rua Javari. Uh, Rodolfo Seterti, que é o nosso presidente, e vai falar sobre, sobre essas uh, conquistas que o clube terá dentro de pouco tempo. Boa noite, amigos. Obrigado. Só levantar a chavinha, presidente. Tem uma chavinha aí no microfone. Então agora deve estar funcionando, tá? Tá ótimo. Não dá para ouvir daí, Jorge? É para rádio. Oi? É. Bom, eu falo mais alto um pouco, estou um pouco mais longe, mais alto, tá bom, Marcelo? Bom, obrigado pela presença, amigos. A ideia nossa é a apresentação é, de uma promessa de campanha que foi do ano do, de 2011, que foi para esse bienio que eu fui eleito, 2012 e 2013. É, a ideia da, da, na campanha, a promessa, era, entre outras, era do hotel, construir um hotel, quatro estrelas, com centro de convenções, uh, cinema, teatro, boliche e restaurante, que é uma uh, dificuldade que a gente tem aqui na região, um, de, um, um restaurante de qualidade realmente, e que acreditamos vai uh, atingir um objetivo colocado dentro do hotel. Uh, esse hotel, eu vou falar do hotel, o, o estádio da Rua Javari não fez parte da campanha em 2011, ele foi apresentado como ideia depois, pelo escritório Coutro Ferrari, para a gente poder completar. Então ficaria o hotel, com o centro de convenções e o que eu já disse, mais o estádio da Rua Javari, para 20 mil pessoas. A ideia do hotel é, veio para a gente com muita felicidade, por sinal, na época, quando foi apresentado o escritório Coutro Ferrari, de quem o Rogério, o Leandro, estão aqui presentes agora. É um escritório que depois o próprio uh, Rogério vai dizer a vocês, é muito grande, forte, que tem bastante obras, tem em torno de 34 anos de existência e é um escritório de engenharia e uh, arquitetura muito bem sucedido. Eu tô, pedi a vocês a presença porque tem corrido muita notícia por aí, que é, hoje com o um negócio de Twitter, blog, as redes sociais... Muita coisa é falada e não é verdade, Outra, algumas são, outras não. E isso dificulta sobre maneira quando a gente tem que colocar uma coisa da seriedade que é. A nossa ideia aqui é um Juventus num outro patamar. Hoje nós temos dentro do Juventus a dificuldade com a receita menor do que a despesa. E o intuito uh, de fazer obras desse porte, desse volume, é para poder aumentar a nossa arrecadação. Então, o hotel seria, na, nada será vendido nem aqui no clube, na parte social, como na Javari. Isso é tudo com concessão, como já vem sendo feito, a exemplo, em outros lugares no Brasil inteiro. É, direito de uso de superfície, que vocês devem já conhecer esses termos aí, porque faz parte do contrato, por exemplo, da Arena Palestra, faz parte do, do estádio do Corinthians, que é uma outra arena, e alguns outros também que nós temos no Brasil inteiro. É, isso seria tanto para o hotel, é um período de anos que atinge a mais de duas décadas normalmente, pode chegar até em 30 anos, mas tudo depende de números, que, de retorno para o um investidor. Tudo isso para o Juventus, é, tanto aqui o hotel como o estádio na Rua Javari, é a custo zero. Os projetos agora já estão tramitando na mão de pessoas competentes que estão dando para nós as condições de avaliar para que quando der entrada na planta, tanto do hotel, do centro de convenções como do estádio, tudo já tenha sido observado do ponto de vista da Secretaria da Habitação. Vocês sabem, 
Esses projetos não são aprovados na, 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 na prefeitura, eh, na subprefeitura aqui da Moca. Eles são aprovados dentro da Secretaria da, da Habitação por causa do, do volume de, que é de, de metros construídos e tudo. Então é uma legislação específica para esse tipo de coisa. Então nós estamos com um pessoal já que tem conhecimento do funcionamento dos projetos dentro da Secretaria da Habitação e eles estão já uh, redondos, modo de dizer, redondos para serem uh, aprovados. Uh, eu tenho, de, de um engenheiro que está cuidando, que é o chefe deles que estão vendo para a gente, me disse que quando eu der entrada no projeto, em torno de 30 dias eu tenho início de obras para o hotel e o centro de convenções. E em 90 dias depois da entrada, pela dificuldade maior, seria para o estádio na rua Javari. Então eu uh, vou depender aí da aprovação do conselho deliberativo do clube. Isso, inclusive, já, numa oportunidade eu pedi ao presidente do conselho que pudesse apresentar os conselheiros, mas ele entendeu que não era boa a época ainda. Mas agora nós estamos chegando bem perto dessa hora e eu já vou voltar a fazer esse pedido, porque aí eu devo apresentar o, 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 os finalmente do, do projeto, tanto do hotel como da, da arena, e também já o contrato, a minuta do contrato, de eh, concessão de uso de superfície que o clube vai dar para os investidores. Como eu já disse para vocês, isso tudo vai ser entregue aos Juventus a custo zero. É um patrimônio incorporado imediatamente que terminadas as obras e que vão se concretizando aos, ao longo dos anos que durarem o contrato de exploração, tanto da, 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 do estádio como aqui do, do hotel. Eu gostaria agora de poder eh, dar uma ideia melhor para vocês de como isso está sendo feito e que vou pedir ao Rogério que comece a explicação desse todo, apresentando a, a ele mesmo, eh, o Leandro, falar do escritório dele e apresentar os projetos que ele tem em andamento e o que tem para a gente também, para vocês poderem ter a ideia do, do, do volume que é tudo isso. E que a gente, eu tenho muito a agradecer a eles, ao escritório Couto Ferrari, pelo que estão fazendo pelo Juventus. Neste momento, os jornalistas são convidados a visualizar uma apresentação da empresa que deve desenvolver este projeto para o Clube Atlético Juventus. Boa noite, meu nome é Carlos Rogério. Uh, na parte do nosso portfólio, eu coloquei o nosso telefone de contato. Então, se vocês precisarem contratar uma empresa de arquitetura, podem me ligar. Tem o meu site, o meu e-mail também. Precisando tirar dúvidas do projeto, eu gostaria que fizesse através do e-mail. Dúvidas pertinentes ao projeto, eu vou responder, vou tentar uh, objetivar em 100%. Coisas pertinentes ao Juventus, eu não estou apto, porque não sou sócio, não sou conselheiro, e as informações que vocês me passarem pertinentes ao clube, eu vou acabar passando para o pessoal de marketing e para o presidente. A Couto Ferrari é uma empresa que existe há 34 anos no mercado. Estamos completando agora em outubro uh, de 2013. E nós estivemos ao longo desses 34 anos projetos representativos. O projeto de maior envergadura até anterior a esse projeto que eu vou mostrar para vocês foi o projeto do Shopping Internacional de Guarulhos. Desde a compra da fábrica do Olivetti, é, até a parte de desenvolvimento, estruturação, contratação da Chain Engenharia e uma construção de uma obra de 215 mil metros em 10 meses. Então, nós estamos aptos a colaborar com o Juventus. Não viemos aqui para comprar terreno, não viemos aqui para vender projeto. Uh, nós estamos no mercado hoje com um modelo de negócio que é a compatibilização de produtos imobiliários com clubes que têm alguma dificuldade financeira e que precisam ter estádios retrofitados, ou seja, é, renovados a parte de instalações e de engenharia. Esse projeto da Expo 2020 é um projeto que nós fizemos para o prefeito Kassab, não recebi nada, é um projeto de nossa autoria, a prefeitura não nos pagou nada, e a gente acabou trazendo para a prefeitura um projeto de grande magnitude para São Paulo. 
Nós estamos falando numa área de pirituba de 4 milhões de metros quadrados, no modelo é, de parceria de concessão urbanística, feito pelo Dr. Dalmo Dalari. E a partir da nossa, dessa conceituação, nós acabamos fechando com a Odebrecht, Odebrecht Projetos Especiais e Odebrecht Realização. E a gente vai ter aí nos próximos 10 anos, acredito que é o maior projeto uh, da cidade de São Paulo. Você tem condição de abaixar um pouquinho aí e desligar? Nós estamos falando de, um, de uma área privilegiada no entroncamento da Marginal com acesso da Bandeirantes, quilômetro 15 e 16. Por que dessa conceituação desse projeto? Nós estudamos por oito meses uh, a parte de exposições do AMB. O AMB hoje ele é totalmente ocioso e totalmente precário a nível de faturamento, porque a, a parte do sistema viário da Marginal é, impossibilita que o AMB tenha um faturamento cheio de 30 dias. Para um evento no AMB, nós temos 10 dias de mobilização de feiras e eventos, 10 dias de desmobilização e, infelizmente, a gente só tem 10 dias de faturamento efetivo uh, para esse setor de feiras e eventos. Fizemos cinco pesquisas mercadológicas, o nosso escritório só trabalha com pesquisa mercadológica, seja ela da Toledo Associados, da Giz Market, da IBOP, para que o investidor possa enxergar o potencial que ele pode ter de taxa interna de retorno nos investimentos dele. Então, esse projeto hoje está na Prefeitura e na SEAB com a Odebrecht e com o atual prefeito. E a feira de Hanover eh, foi a feira que a, a própria Prefeitura e a Odebrecht acabaram escolhendo para vir ser aí a operadora dessa... De, nós estamos falando de 200 mil metros quadrados de feiras e eventos para a América Latina. Infelizmente, a gente está com som baixo aqui, né? Nós estamos falando aqui é, de um mega empreendimento com feiras, eventos, shopping center com 100 mil metros quadrados de área bruta locável, a ser implantado em três fases de 30 mil metros quadrados. É, nós estamos falando de um ponto da CPTM que chegará na porta do empreendimento, um shopping alfandegado. É, nós estamos falando aqui do empreendimento de 2 milhões de metros quadrados de construção, projetado hoje a 4 bilhões e 800 milhões de reais de investimento. Então, no, na, o que, que é o, o que o escritório tem feito ultimamente? Tem identificado oportunidades imobiliárias, é, voltando a falar, a gente se embasa muito em pesquisa e o nosso negócio é projetar, estruturar, desenvolver, fazer captação de funding, identificar construtor, identificar operador, identificar escritório jurídico, formatar o um modelo de negócio, executar a obra, entregar a chave na mão do operador ou do investidor final. Quando você fala em 15 minutos do centro de São Paulo, infelizmente só se for de helicóptero hoje, né? Mas esse terreno mesmo assim está encravado num site muito importante, porque ele está muito próximo a várias rodovias. Vai ser um empreendimento com entrada e saída muito fácil de ser executado. Esse empreendimento hoje uh, ele está travado no meio ambiente, por causa de um rio e de uma nascente, e a ideia do meio ambiente é liberar esse empreendimento agora em outubro de 2013. É, a ideia de mostrar isso para vocês, não é dizer que é, o escritório é uma potência, não é isso não. É mostrar para vocês que nós estamos aptos hoje a fazer empreendimentos de, desta envergadura, como fazer empreendimentos de menor porte, de menor valor, e principalmente hoje voltado à parte de arena, por quê? Nesse empreendimento, era para se instalar o estádio do Corinthians. E com tudo muito bem encaminhado, de repente a gente recebeu a notícia, não sei porquê, que o estádio não ia ser mais em Pirituba, ia ser em Itaquera. Fomos pegos de surpresa, mas o objetivo ainda na cidade de São Paulo é contar com esse estádio, essa arena, para shows e eventos internacionais, pela complexidade hoteleira, pela parte de shopping, pela parte de hotelaria. Nós estamos falando aqui quase de 3 mil quartos de hotel. Quer dizer, nós estamos falando de um projeto de grande magnitude. E a partir do estudo é, da Arena Pirito Bom, nós começamos a descobrir que existia um nicho uh, entre arenas, estádios, hotelaria e clube de futebol. 
E começamos a caminhar por aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Hoje nós estamos no Guarani, uh, estamos no Corinthians, estamos conversando com o Esporte Clube Santo André, estamos falando com a Portuguesa de Esportes, uh, estamos falando com Portuários em Santos, e para nossa alegria, com o Paulista de Jundiaí e com o Juventus. Falando muito abertamente e claramente com vocês, eu não tenho nada assinado com o Juventus. O Juventus não me contratou, o Juventus uh, não prometeu que Neste momento, a o representante da, da empresa isso Couto seria nosso. Ferrari explora, né? Nunca que não há nenhum acordo formado com o Clube Atlético Juventus e que este é apenas um trabalho demonstrativo. e arena para Juventus, para a história do Juventus. O Juventus vai ter uma oportunidade maravilhosa é, de sair aí desses negativos de, de recebimento uh, com despesas muito grandes de, 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 da parte de futebol para ter aí uma hotelaria com patrimônio é mais ou menos de 70 milhões ao fim de 25 ou 30 anos e a parte de arena a um preço de hoje de 150 milhões de reais que serão bancados 100% pelos investidores quando nós chegamos aqui nós recebemos informação do Rodolfo e do Simino que não era o objetivo do Juventus vender nenhum metro quadrado de terreno. Então, sob essa ótica de negócio, nós conseguimos também trazer o um modelo de concessão, que é praticado em São Paulo. Pois a gente não fez nada de extraordinário, né? Não colocamos ovo de pé, não. A gente acabou extraindo modelos de negócios que foram sucessos em outras localidades e estamos implementando aqui no Juventus. Participamos há um tempo atrás de uma consultoria eh, e auditoria, junto com Andrade Gutierrez, do projeto da Arena eh, Palmeira, palestra, né? Arena Parque. Eu não sei porque eu sou santista, lá na praia, e aqui eu sou juventino. E porque o Mustafa Contursi dizia que existia irregularidade no contrato, que os números que estavam lá eram fantasiosos, e junto com Andrade Gutierrez, com a parte jurídica e com a parte de engenharia, depois de quatro a cinco meses, a gente acabou entregando um laudo para eles, dizendo que o contrato era totalmente viável, lícito e que não tinha nenhuma pegadinha no contrato da, da, da parte do Palmeiras. Da mesma maneira, Andrade Gutierrez nos contratou para participar da Arena 25 Mil, lá do Morumbi. Projeto que está andando e deve também agora, na parte de agosto e setembro, deve estar tá sendo aprovado aí pela parte da SEAB e da Prefeitura. Vamos lá, Leandro. Acho que isso aqui dá para ter uma visão daquilo que a gente está fazendo hoje no dia a dia, né? Nós estamos fazendo shopping centers, hotelaria, nós estamos fazendo mix de uso, que é hotel, prédio comercial, flat, shopping center, centro comercial. Quer dizer, nós temos uma gama aí de projetos variados e de grande envergadura. O que hoje a, o grupo Loe BR está fazendo? A Loe BR é uma empresa que existe desde 1985, uh, onde por contrato social é do meu afilhado aí do Leandro, em cima. O Leandro morou em Portugal, participou aí de alguns eventos internacionais e a, a gente acabou se unindo a parte de eventos, a parte de jogadores, para implementar a parte de arenas com a nossa parte imobiliária lá do escritório. A Loe BR hoje, ela está à frente de alguns projetos, né? O do, Quando esta sessão Juventus, for aberta para perguntas, perguntaremos aqui, qual é a prioridade do Clube Atlético Paulista. Juventus. Também é uma arena para 20 mil lugares. Neste momento, na, no auditório do Clube Atlético é Juventus, a empresa mostra é, a presença Plana, né? Apresentações de projetos que foram realizados pela Estamos Couto Ferrari. Estamos Fazendinha, isso não tem nada a ver com o Itaqueirão. O objetivo do Corinthians Pedimos é desculpas aos ouvintes, porque estamos falando é, baixo, porque estamos numa entrevista e, coletiva. Por favor, até que a gente tenha uma discreção e confidencialidade nisso, é, de transformar a Fazendinha em uma arena de eventos para 15 mil pessoas, 100% fechada com quatro subsolos, um centro de eventos, 
e uma parte é, também de hotelaria com 240 quartos. Volta um pouquinho, Leandro. E uma parte de cada, cada laje dessa tem 680 metros. Então eu tenho anfiteatro, eu tenho restaurante. Ok. Pode ir adiante, Leandro. A gente tem algumas vistas, né, marginal daquilo que existe. Eu volto a falar que esse projeto é um projeto confidencial. Nós estamos lá em... pode adiantar. Estamos em Santos, na Porto Ares. Foi um terreno que a gente acabou fazendo uma parceria. Um terreno de 72 mil metros quadrados. Ao lado do campo da Portuguesa Santista. Nós estamos pretendendo fazer aí um mix de uso, hotelaria, prédio comercial, shopping center. Um projeto de 340 mil metros quadrados com 4 mil vagas de carro. E falando do Juventus, o que, que a gente acabou conceituando aqui? Que o Juventus tem uma área de convenções, que ela rende para o clube valores expressivos. É, essa parte do centro de convenções, ela precisa ser também modernizada. E aí nós chegamos à conclusão, por pesquisa hoteleira, junto com o grupo Bourbon, com o Hyatt e com a Cor, de que o melhor lugar para se construir essa hotelaria seria sobre o centro de eventos que vocês têm aqui na Rua Juventus. Nós estamos falando aqui de mais um centro de convenções sobre o centro de convenções atual, num projeto de business center, ou seja, um convention center, hotelaria aqui na Rua Juventus. Sem centro de convenções, ela não lograria êxito. Então as pesquisas indicaram o quê? Havendo mais um centro de convenções, havendo mais uns andares para atender as necessidades do clube. Restaurante, boliche, cinema, teatro, quer dizer, a gente ter um, um local como esse aqui, melhor inclusive, nós poderíamos ter aqui, na verdade, um endereço nobre para fazer um business center. Aí vocês têm a, a, a volta um pouquinho. Isso aqui, na verdade, é uma volumetria, né? Ela vai ser refinada, isso ainda é um anteprojeto, é um pré-projeto executivo. Você daqui para o projeto executivo, a gente tem um tempo ainda para finalizar isso. Acabou? É, vamos lá na arena, depois eu vou voltar tudo para a gente tirar dúvida do pessoal. Uh, quem é o nosso parceiro na conceituação de arenas é o grupo Stadia. Uh, esse grupo hoje está envolvido em três arenas Copa do Mundo. E foi, o, foi a empresa que acabou colaborando na parte de pesquisa e conceituação do projeto Rua Javari. Quando a gente fala de arena, é uma coisa um pouco complicada, né? Porque o objetivo nosso na Rua Javari... É fazer Agora um vai estádio ser, moderno é, aqui para os que presentes, ele tenha, assim, dentro visualizar desse estágio, o tão falado todos projeto os tópicos que possam arena. ser muito similares à Arena. Porque quando se falou em Arena Copa do Mundo, a gente acabou vendo uns projetos de, de alguns bilhões, e não é esse o objetivo aqui no Juventus. Então eles fizeram a parte da Arena Amazônia, é um mega projeto também, um elefante branco aí de quase 800 milhões. A parte de Dunas, em Maceió, 640 milhões. Cuiabá, acho que foi 700 e poucos milhões. E agora vamos chegar à dura realidade aqui. Um terreno de 15 mil metros. E nós temos que pegar esse terreno e transformá-lo numa arena, que eles dizem que é arena, mas na verdade é um estádio modernizado para 20 mil lugares. A ideia é ter aqui um anel superior para 5 mil lugares em camarotes e 15 mil em arquibancada e numerada. Vocês têm aí uma visão também virtual, mas por incrível que pareça, e não é jogo de ótica, né? Esse estádio que vocês estão vendo aqui, uh, eles estão por escala dentro de 15 mil metros quadrados de terreno. Temos malls de serviço, vai haver a loja do Juventus, Uh, nós vamos ter aí a parte de alguns restaurantes, café, quer dizer, nós estamos falando aqui de um estágio é, com instalações é, ultramodernas. Nós estamos falando de modernidade de 2013, 2014 e um estágio que vai poder atender os Juventus nos próximos 100 anos. Basicamente é isso, os nossos estudos 
referente à parte de hotel e Segundo o representante da Couto também, Ferrari, o espaço disponível na Rua Javari é o suficiente para essa modernização. É, eu, infelizmente, me reservo de não falar o nome dessas empresas, porque existe, existem ex-funcionários da SEAB trabalhando nesse escritório, como existe também alguns profissionais da SEAB que dão consultoria para esse escritório. Então, para o Juventus, Juventus não custou nada, e nós temos tanto o projeto do hotel como o projeto da Arena, eles se enquadram, sim, em toda a parte legal de aprovação da Prefeitura do Estado de São Paulo. E quando se fala aprovação, aqui não tem jeitinho, tá? Isso aqui está 100% de acordo com o plano diretor da cidade. Vamos lá, Leandro. Se o presidente permitir, uh, existe lá no portal do Juventus, né? Arena e hotelaria. Imagens excedentes aí, o senhor permitindo, a gente pode depois divulgar para eles. Tá ok? Acho que basicamente é isso, pessoal. Modelo concessão, sem venda. Uh, provavelmente concessão de 25 a 30 anos. O nosso objetivo também... Eu estou até com a parte do pessoal de futebol aqui. É trazer dinheiro para levar o Juventus para a Série A1, que é o objetivo de todo mundo aqui dentro do Juventus. Quer dizer, para se tocar futebol hoje, precisa ter uma gestão esportiva profissional. É isso que o nosso pessoal da Enjoy Sports fazem. Uh, nós queremos trazer aqui toda a receita de name right, o que tiver para colocar exclusivamente no futebol. Porque o futebol hoje também ele é deficitário, tá certo, por exemplo? Nós vamos trazer para o futebol a modernidade, gestão, vamos trazer transparência total e trazer dinheiro para o clube, fazer com que o jogador se sinta valorizado, modernizado, bem profissionalizado. Isso é uma coisa que o pessoal da Enjoy Sports tem possibilidade de fazer isso também. Vamos lá, Leandro. Aqui está muito quente, né? Eu estou um forno aqui. Eu estou à disposição. O que precisa tirar de dúvida... O presidente Rodolfo vai falar novamente daqui a pouco será aberto uma disse, sessão de perguntas. Como eu disse, foi na campanha em, dois, em 2011, né, que é, veio a ideia do hotel, depois veio. O ano, o ano passado, 2012, todinho, eu tentei levar avante os projetos que foi o hotel que era e quando me foi apresentado o estádio na Rua Jabari. Conversei com o Kassab, com o Alck, com um monte de autoridades, eu não consegui nada. Não sei se era porque estava em fim de mandato, no último ano de mandato para prefeito, não andou. Esse ano andou bastante, eu fui recebido muito bem por, pelas autoridades todas que têm a ver com, com essa parte da habitação. E nós temos esse ano o plano diretor, que deve, eh, entre agosto e novembro, deve estar formatado dentro da prefeitura. E isso vai nos favorecer muito, porque a promessa que nós temos eh, feita já pelo pessoal da, da prefeitura é de que no plano diretor nós vamos ser contemplados com a possibilidade de todas essas obras. Isso não é só para nós, é, são para todos os clubes do município de São Paulo que isso deve acontecer. Hoje, nós estamos, o Juventus está tanto uh, na Javari como aqui na sede, numa zona mista, mas dentro do clube não é possível construir um metro quadrado e reformar também não, então nós não temos autorização hoje para fazer nada, no, nem nós, nem nenhum clube no município de São Paulo. Isso vem há muitos anos já, porque faz parte do, do zoneamento, né? Embora estejamos numa zona que permita em volta, dentro do clube não. Com o plano diretor vai ser liberada essa condição, essas condições vão ser liberadas e nós vamos poder fazer. Temos que aproveitar essa oportunidade, porque eu não sei se vai haver alguma outra em breve. Este ano vai haver e está prometido, prometido. Então nós vamos aproveitar. Deixa eu falar para vocês de algumas dificuldades que existem. Quando eu comentei que fala-se muito na, nas redes sociais. Eu costumo ouvir do pessoal que quer a Javari do jeito que está e que não é possível que toda vez que tem jogo lá vem o choque e vem pedir para fazer obra aqui, porque o alambrado não é esse, tem que ser outro porque a cozinha da base está caindo aos pedaços, porque é só problema, né? Entre eles, um que eu tenho o documento na mão, que o choque diz que o, as nossas, uh, 
arquibancadas, né? No, o, tão, estão esfarelando. O concreto está esfarelando. Aí como é que você vai arrumar um concreto que está esfarelando? Aí vem o pessoal da torcida e fala o seguinte, ah não, precisa fazer uma reforma na Javari, mas não mudar tudo isso e tudo mais. Veja bem, eu não tenho 5 ou 6 milhões de reais para fazer uma reforma na Javari. Só que a gente tem 150, 180 milhões de reais, porque é um outro modelo de investimento, onde o investidor vai colocar o dinheiro e vai ter retorno. Numa reforma, ninguém põe. Agora, num estádio novo, o pessoal põe. E um cuidado muito grande que o escritório está tomando, é, a exemplo já de outros lugares no mundo que foi feito, é preservar o máximo possível do que nós temos de tradição, que o pessoal gosta que é aquele placar que nós temos, que é tradicional, a, as grades da tribuna, que não vão precisar sair, vão mudar de lugar. Muita coisa muda de lugar aí. É, e nós vamos preservar o mais possível. Agora, vê bem, o que não for possível preservar, a ideia é fazer um memorial. Esse memorial, o, o, aqui na sede, o Dado já está tocando ele há bastante tempo. Já tem é, material muito grande para montar. É uma coisa que não é rápida, que também precisa de dinheiro, de verba, e às vezes a gente até está procurando em alguns lugares aí. Há exemplo principalmente na Secretaria da Cultura, mas não é muito fácil não. É preciso fazer projetos e o Dado está cuidando disso e uma hora vai sair. Eu acredito até que nos próximos dois anos já vai ter uma grande parte pronta, mas é projeto para aí coisa de dez anos para você ter um memorial realmente bem feito. E se uma hora vocês tiverem interesse, o Dado até está aqui agora, poderia já dizer a vocês... Qual é a ideia do funcionamento disso? Ou agora, ou num outro momento que vocês queiram consultar. Então, vê bem, é, não estamos aqui para destruir nada. Para construir e, de preferência, manter tradição. Nem sempre vai ser possível. Não dá para fazer a tal da omelete sem quebrar os ovos, né? Tem que ser quebrado e não tem jeito. Se vocês... Eu acredito que alguém tem alguma coisa a dizer, está à disposição. Ou se não... Eu estou aqui para ouvir as perguntas de vocês e as dúvidas que possam ser tiradas, se eu puder, ou o Rogério mesmo. A pergunta agora é sobre a aprovação do Conselho sobre a reforma, né? É, o Estatuto diz que... E... É uma obra grande, não é? E que vai mexer com o patrimônio do clube realmente. Mesmo estando construindo o patrimônio, como nós vamos fazer uma concessão por um período de anos relativamente grande, acredito que em torno de 25, está um pouco mais, também. depende do, do retorno que vai acontecer, no, no, tanto no empreendimento como no outro, eu vou apresentar porque tenho que apresentar o, o, o contrato dessa concessão ao Conselho. Eu preciso da aprovação do Conselho Deliberativo, sim. Pois não, Wanderlei. A pergunta agora é se já está prevista a apresentação ao Conselho Deliberativo Eu quero ver se apresento isso já com a minuta do contrato, é, de, é, esse contrato de exploração né, de, 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 dos, para os investidores com relação ao clube, e os projetos prontos, eu acredito que no máximo em 60 dias já vai estar em condição de apresentar para pedir a votação do Conselho. Agora o Vanderlei, que é fotógrafo, está fazendo uma pergunta. Sobre o conceito que o, a empresa está apresentando, dizendo que há duas semanas... O secretário esteve aqui na Moca, dizendo que o governo tem um projeto para esta região da Moca, Vila Carioca, chamado Arca do Futuro. E que vários terrenos foram analisados. Dizendo dos interesses da prefeitura... Falando sobre o desenvolvimento da cidade entre Moca, Vila Carioca, Brás, Barra Funda. Providencial essa pergunta do Vanderlei, até porque está mostrando o que é a nova lei de zoneamento.
falando sobre o plano diretor. A gente pede desculpas porque o Vanderlei está do outro lado da sala e é impossível de captar melhor a, a sua voz. Neste momento ele fala sobre o tombamento da creche. André está dizendo sobre o tombamento da rua Javari, né? Que precisa ser analisado se existe já o pedido de tombamento. Está sugerindo a abertura de um fórum de discussão. Falando sobre as transformações do bairro, muito boa a pergunta do Vanderlei, daqui a pouquinho a resposta do presidente Rodolfo Setertic. O responsável pela empresa agora está falando. Eu estou falando de um projeto de qualidade, um projeto que vai haver sustentabilidade, um projeto que vai viabilizar o impacto de vizinhança, porque o grande entrave da rua Javari hoje é não ter local para estacionamento. Esse projeto vai obrigar o investidor a fazer pelo menos três subsolos com quase 2 mil vagas a 2.500 vagas. A palavra, a palavra arena ela pode, aparecer, pode dar um, uma, um enfoque de grandiosidade demais por tudo aquilo que aconteceu com essas arenas aí para a Copa do Mundo. Mas o que, que, qual é o cuidado que nós estamos tendo? Veja bem, eu estou aqui no Juventus há um ano e meio, eu estou procurando entender um pouco o pensamento e o comportamento do Juventino e do Moquense, Posso dizer para você que é complexo, é desafiador, mas é muito agradável. Trabalhar com um clube que tem a tradição que tem o Juventus, ela torna o nosso escritório um enfoque único. Esquece um pouco a parte financeira, porque do Juventus eu não vou receber nada, eu vou receber do empreendimento. Então, se eu não conseguir satisfazer toda a parte do estatuto, os conselheiros... Se eu não conseguir atingir a opinião pública, se eu não conseguir atingir o morador também que não frequenta o estádio e nem o clube, nós não vamos ter um projeto vencedor. Quando você fala é, dessa parte aí, a prefeitura está focada em fazer com que a zona norte possa se tornar também nobre da mesma maneira que a zona sul e a zona oeste. Na nossa visão e nas nossas pesquisas, a Moca é muito nobre. É que o Moquense tem posturas e procedimentos uh, pertinentes aqui à Moca. Vocês são bairristas no bom sentido, mas a Moca está crescendo muito. E um projeto como esse, ele tem, que, ele tem que ir no mesmo crescimento imobiliário no momento do mercado econômico, da mesma maneira que chegou o shopping aí da BR Mall junto com o Quarentinha. Então você vê indústrias, você vê empreendimentos tombados, é, mesclados com essa renovação imobiliária do bairro. Então eu diria para você que este projeto atende a todo mundo. Atende o investidor, atende o Juventus, atende o munícipe. Por quê? Porque ele vai revitalizar esse entorno inteirinho. Uh, qual é a diferença entre pedido de tombamento e prédio tombado? Existe um pedido de tombamento na arena que os nossos advogados estão uh, enxergando lei porque me parece que esse tombamento não foi por emoção. Porque você só pode tombar uma coisa que é histórica. Isto é histórico, mas passível de ser modernizado, sim. 
Se o Juventus hoje é um clube com 48 mil associados, já chegou a ter 100 mil. Tem uma área aqui de 90 mil metros quadrados aqui encravada no bairro nobre. Com tudo isso, ele ainda é deficitário. A gente precisa criar alternativas aqui para fazer com que o clube deixe de gastar, que ele possa receber e que ele possa ter o seu patrimônio é, muito valorizado. Então esses dois projetos, até dentro dos 34 anos de mercado que a gente tem, o dia que nós vamos fazer o Shopping Internacional de Guarulhos, os caras falam, imagina, um shopping de 100 mil metros de área bruta locável, encravado na Dutra, a gente acabou descobrindo na quinta pesquisa mercadológica que, fazendo uma passagem sob nível e buscando a Dutra do outro lado, nós estaremos roubando a Praça de Cheque do Center Norte em 33%. Estávamos atingindo naquela época 780 mil habitantes. Hoje é um shopping que fatura 12 milhões e 200 líquido mês. É o maior shopping em estacionamento, que ele tem 5.400 vagas. Ele tem hoje uma magnitude diferenciada. Por quê? Porque o projeto imobiliário ele foi arrojado. Então, é, eu tenho um sócio que é arquiteto, que eu digo que ele é o criador, eu sou a criatura. Ele é um cara que está alguns anos luz, aí isso é dom de Deus. E ele entende que isso é dom de Deus. Esse projeto do Juventus, os dois, ele atende hotelaria hoje que está numa ocupação alta. O hotel, se fosse só hotel, não ia é, poder sobreviver. O enfoque maior desse hotel único é Business Center, Convention Center. Então, assim, nós estamos é, tranquilos, é, positivos, porque esses dois projetos vão trazer tudo aquilo que a Moca merece e tudo aquilo que o Juventus precisa. Basicamente é isso. Eu não sei se eu, se eu satisfiz aí a sua dúvida. E, e quanto a, a, a creche, vocês sabem que está invadida e destruída. Todos vocês sabem disso. Aquele processo de tombamento dificilmente vai avante. Não tem mais nada lá. Quem tem condição de eh, entrar lá é claro que é difícil, mas quem, as informações que eu tenho de lá, pelo próprio Silvio Crespi, é que não tem mais nada. E não está tombada, está pedido o tombamento de lá, que eu acredito não vai acontecer. A creche nada tem a ver com esse projeto, né? A área utilizada é apenas a área do Juventus. O sistema viário, como é que ficaria? Essa é uma questão. E a segunda, são projetos independentes? Um não depende do, do, do outro para início, para realização. É, vê bem, a creche não faz parte do projeto, ele está sendo colocado dentro da área que o Juventus tem hoje. Agora, muita coisa pode acontecer, não é verdade, Marcelo? Vamos ver. Infelizmente o Juventus tem dívida, né? Como qualquer outro clube, eu não conheço nenhum clube que não tenha dívida. Você vai no São Paulo, vendeu o jogador por 100 milhões, tem faturamento absurdo, shows de 40 milhões por ano e o São Paulo também está cheio de dívida eu diria que na proporcionalidade o Juventus até que tem pouca dívida só que para você poder empreender esses dois negócios nós precisaríamos ter uma CND resolvida e o, o Juventus tem imposto federal a ser quitado o que, que nós chegamos a pensar com o nosso departamento jurídico aí vai direto a sua pergunta transformar estes dois negócios no negócio só, pegar a dívida que existe apontada sobre um CNPJ, deslocar ela para uma outra, vocês têm dois, dois CNPJs, né, Simino? Um CNPJ, nós vamos ter que montar uma SPE, destacar isso, o que que, o que, que, esse, o que, que esse projeto vai trazer de benefício? Vai provocar o investidor de fazer uma, uma calção, um aporte para poder garantir essa dívida que existe até os dias de hoje. Fisicamente, em dois endereços diferentes, mas eles têm uma sinergia muito positiva e a gente está enxergando, junto aos investidores, que esse projeto é único. E o sistema viário? Bom, é... até acostumado, né? o nosso network aí é shopping center. É... Vai haver um impacto de vizinhança e sistema viário aqui muito grande. Só que esse projeto vai atender hoje uma melhoria viária daquilo até que não existe hoje. Vai assistir um jogo na, na Javari, como nós viemos agora de lá, você não tem lugar para estacionar. Com esses subsolos atendendo até 2.500 vagas, ele vai, na verdade, melhorar em muito essa parte do sistema viário. O sistema viário deverá ser readequado, de repente hoje a gente vai ter uma inversão de algumas ruas, 
E é, eu vejo que esse projeto, ele resolve e melhora mais ainda do aquilo que a gente tem hoje. É, a, a própria execução do subsolo, ele faz com que você acabe se deslocando para o empreendimento muito rapidamente. Você tira carro da rua. A nossa ideia é ter dois acessos aqui, quatro entradas para veículos. É, e com isso, acertando algumas inversões aí com o DSV e CET, que precisa ser estudado detalhadamente. E se eu falar que a gente já fez isso hoje, ainda não fizemos. Oi, pois não. É, o que que, eu, o que que eu vejo? Desculpa o nome do senhor. Sr. Germano, o que que eu vejo? A ocupação Sr. Germano da linha, informa que é pontual, a né? saída do oeste trata palha é, também, jogos, o trânsito. Dias de eventos, não é um shopping center que você utiliza todos os dias até 22 horas ou até 24 horas. Então, a ocupação disso aqui sendo muito é, pontual, nós vamos ter sim fugas e escapes que eu acho que não vai importunar em nada aqui a vizinhança. Até por causa do horário. Infelizmente hoje você tem no clube, eh, hoje por exemplo, o jogo não tiveram 600 pessoas. E nós chegamos aqui 15 para as 3 e não tinha lugar para estacionar. Esse empreendimento vai proporcionar um bem-estar até para a torcida juventina. Basicamente é isso. O que, que eu posso ser mais útil? Façam perguntas, pessoal. Não entendi, desculpa. Qual o centro? O hotel será sobre o centro de convenções que existe aqui na Rua Juventus. É sobre ele. Porque a nossa ideia é separar aquilo que vocês têm, que rende bem, que já tem uma história de exploração, com o centro de convenções que terá uma bandeira da Cor, do Hyatt e do Bourbon é, para fazer essa parte de operação. Oi. Vanderlei então, faz a pergunta se, se fala em valores. Próximos a 200 milhões. Basicamente é isso. O Juventus vai receber ao longo da inauguração desse empreendimento? Irá receber. Nós vamos ter que ajustar com ele os percentuais é, por causa diretamente dessas dívidas que estão sobre o clube. Mas o projeto vai beneficiar mais renda, é, quitação de tudo isso, vai criar é, exploração de mídia, de name right, quer dizer, nós vamos ter um empreendimento aqui totalmente viável e a nível de futuro com muita renda que o clube não tem hoje. Rogério, o projeto sendo aprovado, é, qual o prazo para um e para outro? É, vamos lá, nós não estamos hoje ainda na SEAB. A pré-consultoria diz que Após a, a, viabilizado a Assembleia, nós teremos até 90 dias. Projeto aprovado e alvará de obra na mão. Para iniciar a obra, né? Para iniciar a obra. E projetos dessa envergadura, na parte do hotel, você pode ter um hotel pré-moldado, em concreto. Aliás, o Juventus tem um parceiro aqui, que é o Décio Previato. Ele é conselheiro de muito tempo. Tem uma empresa de pré-moldadeira e foi ele que construiu o centro de convenções. O que, que ele é? Mas vamos falar em, nessas duas obras até 24 meses. Engenharia é muito rápida, né? O mais difícil é acertar esse burocrático. Agora para o presidente Rodolfo Setertic. Presidente, é, o Juventus hoje vive, como foi dito no início dessa apresentação, praticamente da renda do salão de festas, que é algo que traz mais rendimento ao clube. Durante esses dois anos, da onde viria a renda? Não, 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 não é bem assim, não é, é, é boa a renda do salão, mas não é a maior, não é. é a estimativa de paralisação do salão para a construção do hotel é de 90 dias só, somente 90 dias. Quando você tem uma obra, é bom estar preparado para ter transtorno, né? Sabe aquela placa, desculpe, né? estamos em obra para melhorar, vai ter que ter... 90 dias o mínimo, então. É, em torno de 90 dias. Então, bem, teríamos que pegar uma época para começar a obra onde o salão é menos utilizado, menos alugado, para poder aproveitar e depois fazer. É como o Rogério acabou de dizer, a engenharia hoje faz coisas né, com o pré-moldado, com aquele que, 
É, é, faz, faz. O que vai precisar subir dentro do salão, e é na frente, praticamente, porque você viu no, tá vendo no projeto, vai pegar a frente, vai pegar dentro do salão, sabe onde tinha as portas de vidro é, e as portas de madeira? Que Antes agora... do degrau. Isso. E um pedaço ainda dentro do próprio salão, vão subir algumas colunas lá que vão vir desde baixo das garagens. Então vai ter transtorno, é claro. Mas a paralisação não vai ser uma coisa que vai ser durante todo o tempo da obra, em hipótese alguma. O investidor vai suprir o valor que será... É, não será recebido nesse período. É, tem uma engenharia Sim, financeira aí. Que o investidor superar essa. Nós mentira. vamos precisar de qualquer forma de recursos durante esse período, porque também vai mexer na Guajavari, Marcelo. Entende? Não precisar de ter recursos para deslocamentos da equipe, para treinamento e para jogos e tudo. Esse é o lado mais difícil, mas nós vamos ter que trabalhar. Então é do trabalho que vai ser feito com isso. Já temos local para jogo e para treinamento oferecidos a nós durante o período. E, depois, e pode é claro, ser informado o local mandar... ou não? Oi? O local ainda é sigilo ou pode ser informado? É melhor não... São locais bons, ótimo, tá? nós temos essa condição. Já nos foi oferecido, são muito bons os locais. Falar ainda não... De deixa o conselho... Uma pergunta falar. que o torcedor juventino muito, muito faz, né? Esse local tem iluminação? Tem. Então tá bom. Tem. E aqui não, né? Infelizmente. Aqui, esse é o outro ponto positivo. Nós vamos ter um estádio iluminado. Né? Vanderlei Bem, pergunta não, quando é a eleição dezembro. do clube. O presidente informa que é em pra dezembro. É. Eu respeito Vanderlei muito a opinião do grupo que se o presidente comigo, Rodolfo é candidato à reeleição. <risos> Bom, tudo bem, sou assim, tá? Sou. O presidente Rodolfo sou, vou, vou informa aqui em primeira mão que vai participar da reeleição. Da reeleição. Exatamente para poder levar avante esses projetos. Ver o que eu posso fazer de melhor pelo clube. A pergunta é de quando uns, que a burocracia estará resolvida. Uns 90 dias. Entre minuta de contrato, uh, deixar as plantas já em condição de início de obras realmente, a Assembleia do Conselho para colocar em votação a aprovação de estudo ou não em 90 dias, mais ou menos. Acredito que até o mês de outubro já vai estar tudo pronto. Pergunta é o que está Nós estamos falando previsto nesse centro de convenção. 240 unidades, é, em média quatro estrelas, e aí nós temos mais quatro lojas de uma conversa forçada do presidente aí, que ele gostaria de ter essas lojas para colocar cinema, teatro, restaurante, boliche, mais não sei o quê, e foi indo longe essa conversa, e isso vai ter que ser suportado pelo projeto. Voltando um pouquinho à sua pergunta, é, as despesas, viu? As despesas, ou seja, os ganhos que eles têm hoje no centro de convenções ou até mesmo diretamente do, do, futebol, do estádio, é, não representam nem 2% do valor que será aportado nos dois empreendimentos. Então, não haverá risco nenhum... Não, não, mas a, a pergunta não foi essa, de aporte ou não. A questão foi durante o período da obra, a receita deixa de entrar. Não, não, foi não, essa a pergunta. Então, é, me... Vou te falar de uma maneira diferente. Eu tenho uma previsão de 2% a 5% de é, despesas ocultas. Ah, tem que pagar tal coisa, não está na planilha. Então, é, nós temos um percentual de até 5%. Nós estamos falando de 5% de 200 milhões a 10 milhões que existe condição de atender o não faturamento mais do centro de convenções e nem mais um ganho da Rua Javari. O seu melhor case hoje, qual que você apontaria como o melhor case da Couto Ferrari? É, são vários. Projeto Pirito Bão, é, Projeto Prudente Shopping, eu tenho Limeira junto com a W Torre, eu tenho 15 hotéis sendo fechados com o Grupo Bourbon, é, Corinthians, o que era mais fácil até se falar o que, que o futebol e a parte imobiliária 
teriam objetivos de serem concretizados. Nós enxergamos na parte do futebol um tripé. É, o nosso objetivo seria ter um clube próximo a Campinas e provavelmente deve ser o Paulista, para fazer uma nova arena. Um clube aqui em São Paulo, que nós já elegemos, que é o Juventus. E provavelmente o Corinthians, esse seria um case de sucesso da parte esportiva associada e aliada aí à parte imobiliária. A pergunta é sobre infraestrutura. Não, eles estão projetados. Eles estão projetados. Estão. Você tem condição de rodar lá um pouquinho? Anda com ele. Tem as lajes, inclusive, modelo. Neste momento não, está sendo apresentada a planta de baixa. Definido. Eu não tenho a área específica da atividade. Eu não sei se o boliche vai ser 100 metros, se vai ser 80. Aí nós vamos ter que é, contratar uma empresa para poder fazer... É, auxiliar essa implantação daquilo que existe de necessidade com o limite periférico do projeto de arquitetura. Pessoal, façam perguntas. É bom sair daqui abastecido de informações. Vocês vão ajudar o clube, não é o Rodolfo. Vocês vão ajudar o Juventus. Eu gostaria de fazer um comentário, Vanderlei, se você me permitir. 34 anos de mercado, nós somos poucos conhecidos. É, o escritório não tem interesse em ser cabo eleitoral de ninguém. Porque você mancha o seu nome, às vezes, por um passo errado. Então, seria natural que quem deu a ideia de implantar um hotel e uma arena é o presidente atual, para que o investidor possa ter um conforto e a execução ser realizada sem nenhum impeditivo de vaidade ou rixa política, que ele permanecesse pelo período de conclusão, tanto da arena como do hotel. É esse o equilíbrio e o comentário que eu gostaria de fazer com você. Hoje os investidores sabem quem é o Rodolfo. Não sei nem quem são os pretensos é, rivais aqui, o, a, de outras facções. Eu vim aqui por causa do Juventus. E o Rodolfo, quando eu cheguei aqui, eu quis tirar a informação sobre o Rodolfo. E não consegui achar nada que desabonasse ele. Então, parabéns do clube, para conforto e equilíbrio junto aos investidores, uh, para que não haja nenhuma coisa estranha com o um novo presidente, acatando toda a parte de, de cronograma, havendo aprovação aqui da Assembleia, ele sendo reeleito, a gente fazendo essa obra ao longo de dois anos, executando ela, eu acho até que executa um pouco antes, seria muito harmonioso a permanência do Rodolfo no negócio. Vanderlei pergunta sobre quanto tempo de concessão. O Rodolfo quer 25, o investidor quer 30. Mas quem vai ditar isso é a engenharia financeira. Hoje não estão aptos a falar isso. Entre 25 e 30. Eu seria aqui muito tendencioso, para deixar ele agradável, né? Não, vai ser de 25, eu não sei, vai ser entre 25 e 30 anos. E se o Conselho não aprovar? Pergunta não se o Conselho não aprovar. A eleição. É... Ah, eu estou tocando a minha vida sem o Juventus. Eu vou ficar muito triste. Uma pergunta sobre a expectativa do Rodolfo com o Conselho. Exato, eu tenho tido reuniões com os conselheiros e apresentado, como, mais ou menos como foi apresentado para vocês, foi apresentado a, a grupos de conselheiros. Assim, 18, 20 por vez, já foram feitas cinco reuniões. É uma coisa espetacular, né? o pessoal adora a ideia e quer ver feito, quer ver isso feito. Mesmo os que são da oposição hoje têm elogiado uh, esse, essas ideias, esses projetos e querem ver isso realizado. Eu não tenho apego ao cargo, tá? Deixa eu deixar bem claro. Mesmo não sendo eu presidente, o projeto vai continuar, é claro, desde que aprovado pelo Conselho. Vou, exato. O dia que houver é, a Assembleia do Conselho para explicação, para apresentação, para colocação, eu vou pedir autorização para que o Rogério esteja lá para poder fazer essa apresentação pelo conhecimento que ele tem pelas condições de engenho, de ser do escritório e todo o trabalho que ele está fazendo em outros 
clubes, não é? E o próprio Pirituão. Isso é fundamental para a gente esteja presente, sim. É 50 mais 1, por cento mais um conselheiro. Pergunta 240 são é o total, mas nunca está completo, não é? Sempre tem baixas. Pergunta é se os associados também serão envolvidos. É, o, o bairrista, o bairrista é, que o Rogério colocou é aquele que quer tombar o modo de falar e tudo, né? O Belo, o Ramel, tudo bem. Mas o, a importância de vocês da imprensa é fundamental. Para poder divulgar, é, acredito até que dá um, um, um certo parecer, né? Que para a imprensa fica um pouco difícil de tomar partido e tudo, mas esse aqui é um projeto de benefício, não é só para o Juventus. É para Moca, é para a Zona Leste, é para a cidade de São Paulo. Eu entendo que é nesse, tudo isso é, que a gente está colocando aqui é necessário para a cidade de São Paulo e a, até mais, não é? Nós não temos hotéis e não temos um, um estádio naquelas condições que vai ficar Javari. Toda vez que, exato, toda vez que precisa, as dificuldades que tem. Aqui na Zona Leste nós temos só no Tatuapé um hotel que não é grande. Aqui já vamos ter 240 quartos, que também não é nenhum absurdo, mas eu acredito que atende bem a região. Agora, o centro de convenções, então, é fundamental para esse projeto e para uh, a saúde financeira do clube, desde o começo. E no momento em que foi inteiramente incorporado, então, é uma renda perene. Hoje, vocês sabem, um centro de convenções tem possibilidade de ser usado durante o ano inteirinho. Toda vez que se procura um, um centro de convenções para fazer um trabalho, um congresso, uma feira ou alguma coisa, vai lá na agenda, é para o ano que vem, é para daqui oito meses, dez meses, doze meses. Então, acredito que estamos no caminho certo, é por isso que tiver, essa ideia foi colocada, foi vista dessa forma, para atender as necessidades que já hoje existem. O Vanderlei faz mais uma pergunta. Falando sobre Copa do Mundo e Olimpíada em 2016. Perguntando se aqui pode ser utilizado para eventos. É muito oportuna a sua colocação e até respondendo, respondendo um pouquinho a colocação dela. É, a pesquisa mercadológica, ela consegue passar para você aquilo que existe e o potencial de futuros acontecimentos do entorno do negócio. Quando nós enxergamos o caso aqui, da Arena, vamos falar, vamos, vamos continuar falando o nome da Arena porque é nobre, Juventus é nobre. Quer dizer, eu vou falar o nome, eu, o que? O Juventus é nobre, vamos falar da Arena do Juventus. Não existe em São Paulo uma Arena com esta localidade, que ela está muito próximo do centro da cidade, está próximo do raio do aeroporto, eles estão perto do metrô, quer dizer, ela tem uma irrigação de logística viária muito grande e não existe Arena para shows internacionais de 20 mil lugares. Acredito, por tudo aquilo que a gente pesquisou, é fruto de pesquisa, não é minha opinião, que a Arena do Juventus será única para shows internacionais com 20 mil lugares. O Vander vai falando sobre o bairro do Brooklyn. Aqui, olha, primeiro que aquilo do Joque, com todo o respeito, eu conheço a empresa de marketing, aquilo não é um... Um, uma arena, não é centro de convenções aqui não é nada eu fui assistir o show do Elton John, paguei 240 reais, eu pra mim pra minha esposa, gastamos 500 reais não tinha estacionamento acabou chovendo, não tinha cobertura cadeira é, de plástico que acabou afundando os pés quer dizer, ela não tem, primeiro legalidade de exploração do jockey segundo, que não é o lugar 
próprio para isso, porque ela não tem legalidade. Se não tem legalidade, não pode ter exploração. Se não tem exploração, ela está no lugar errado. Aqui nós vamos estar no lugar certo, nós vamos ter aqui alvará de funcionamento, e nós vamos ter todo o sistema viário, o aparato, para que esse projeto não tenha problema com o Ministério Público. Aliás, aliás, é muito importante todo mundo escutar isso o seguinte. Até pela... eu estou com 55 anos, o meu sócio está com 57. Todos os nossos projetos, geralmente eu levo algum promotor dar uma olhada. Antes que o promotor venha atrás do projeto, eu vou atrás do promotor. Então, assim, esses dois projetos já foram pré-visualizados por um promotor. E eu, graças a Deus, e eu fiquei feliz pelo Juventus, nós encontramos, assim, nada que possa ser um impeditivo de execução desses dois projetos. Uma pergunta para você. Sou leigo total no que diz respeito à arquitetura. Mas olhando um dos slides, veio uma preocupação na minha cabeça para o associado do Juventus. O hotel vai fazer sombra na piscina? Ou eu estou enganado? Eu não sei se vai fazer sombra parcial. Eu não sei te responder isso ainda hoje. Mas eu sei te responder de uma maneira diferente como o escritório trabalha. Eu tenho um site, seja ele um terreno ou um centro de convenções existente, eu tenho um programa que ao implantar qualquer verticalização, o meu programa ele tem um raio que mostra a parte de sombra. Se eu falar para você que não vai haver sombra, acho que um pouquinho, um pouquinho vai ter sim. Não apresentou para a gente isso não, que houvesse uma sombra aí. Ah. Aí acontece. É uma última questão agora do futebol, presidente. É, o hotel seria uma parceria, né? Dentro dessa parceria, o time de futebol se concentraria nesse hotel? Nós estamos reservando um andar para isso. E o nosso interesse também, como eu falei e vou ratificar, é trazer uma gestão esportiva para tentar fazer com que o Juventus volte para a Série A2. Aí depende do conselho e do presidente. Está aí, portanto, na entrevista coletiva realizada aqui no Clube Atlético Juventus, Obrigado pela presença falando sobre vocês. os projetos. Espero que vocês Vamos tentar pegar uma palavrinha do presidente isso, Rodolfo claro, Satertic né? agora. É um pedido. É, dentro da fidelidade ao jornalismo que vocês têm, eu acredito que não tem nada de errado aqui que não possa ser colocado. Obrigado, viu gente? Muito obrigado. Hein? Tá aí encerramento da entrevista coletiva. Agora eu vou pegar uma palavrinha do presidente Rodolfo Sotertic para um assunto que nada tem a ver com o, o projeto de agora. Uma perguntinha bem rápida ao presidente Rodolfo Sotertic. Presidente, uma perguntinha bem rápida aqui para o senhor. O que a gente tem percebido do torcedor é uma reclamação do preço do ingresso, que a Rua Javari hoje está com um preço mais caro do que os demais. Eu tenho informação, e até vou passar em primeira mão ao senhor, que para o jogo de sábado em São Bernardo do Campo, o valor do ingresso, até porque é uma campanha, é diferente, né? será de apenas R$ 2,00 mais um agasalho. Há uma possibilidade para as próximas rodadas deste valor de R$ 20,00 diminuir ou não é visualizado desta forma? É, veja bem, o São Bernardo, eu conheço lá, sei, eles têm é, patrocínios que permitem que ele tire o valor. O fixado pela federação, os nossos valores são os mínimos, é o que nós estamos usando. Lá eles conseguem, com o patrocínio, colocar esse dinheiro dentro dos valores dos ingressos e aí eles abaixam para essa promoção, que é um negócio estupendo, né? De 20 para 2, por exemplo, ou de 10, a meia entrada para 2, então nós não temos condição de acompanhar isso ainda, Marcelo. Na realidade, no Aldax, no último jogo, foi R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 E há uma informação, não sei, até perguntando para o senhor, por ser o um mandatário, quem recebe as informações da federação, que há um valor mínimo que pode ser cobrado de R$ 8,00. Então, não procede essa informação. Eu precisaria verificar agora o, como é que eles fizeram essa modificação. Mas, do começo do ano para esse ano, as competições seriam... Isso é uma é, mesa redonda que é feita junto aos clubes, 
participantes das competições, então ficou estabelecido 10 e 20 valores mínimos. Aí eu preciso verificar se houve alguma outra determinação depois disso, que eu não fiquei sabendo, mas eu posso verificar e te dar essa informação. Marcelo. Então, em primeira mão, hoje o senhor abriu que é candidato à reeleição. É, eu tenho, nas reuniões que a gente tem feito com o grupo que, que, que me acompanhou, que desde a outra eleição já estávamos juntos, existe o pedido de que eu permaneça como candidato. Então, eu acredito que eu... É, é cansativo, tá, Marcelo? É trabalho, é preocupação, é bastante coisa, é afastamento da família. E responsabilidade, né? Grande responsabilidade, muita responsabilidade, principalmente com, com falta de dinheiro, com a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro, né? E de preferência ter sempre dinheiro em caixa para as eventuais necessidades tais como reclamação trabalhista, jogadores que precisam de cirurgias e outras coisas, mas são muito, muito detalhes, né? Mas... Tudo bem, o desafio continua, então vamos trabalhar. Eu vou tentar fazer o estádio, o hotel, para a saúde financeira dos juventus, exatamente. Para a gente encerrar, a equipe profissional correspondendo de acordo, né? 10 pontos em quatro partidas realizadas. Acho que devemos... É, eu, eu havia dito no passado, e não sei, lógico, que o C não existe no futebol, mas... Se Celinho Spadotti tivesse ficado desde Capivari, quando veio o Serrão, será que a história poderia ser diferente? Não dá para saber, né, Marcelo? Infelizmente, nós não, não dá para descobrir o que poderia ter acontecido. Mas é, eu tive problemas realmente com os técnicos, agora voltou para a minha mão, do Jeová, e o Regis está ajudando a gente agora, na nossa mão está o futebol. Não tem mais ninguém dando palpite em nada. E eu prefiro assim e pelo jeito está dando resultado. Estamos usando prata da casa, como dizem, com alguns reforços e temos tido resultado positivo. Deus nos ajude a continuar assim. Importante, né? É o bom e barato. É o bom e barato e que funciona. Ótimo, é isso mesmo. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço, presidente. Um para você e para todos os ouvintes da Rádio Web. Muito obrigado pela atenção. Tá aí, portanto, fizemos aqui um trabalho ao vivo do Clube Atlético Juventus a coletiva de imprensa do presidente Rodolfo Setertic, dos representantes da empresa Couto Ferrari, também aqui no auditório do Clube Atlético Juventus. Bom, para você que ficou ligado em mais essa transmissão, o nosso muito obrigado. E lembro a você que no sábado tem transmissão ao vivo na Web Rádio Moca, ao vivo de São Bernardo do Campo, estádio 1 de maio, às 4 horas da tarde. Juventus e São Bernardo. O Juventus a caminho da trinca do ABC. O Juventus venceu a primeira, agora tem o B de São Bernardo e no próximo domingo, dia dos pais, às 10 horas da manhã, na rua Javari, o C de São Caetano. Um abraço e até sábado.